Вставай, Петруха. Хорош разлеживаться. Вставай. Московское время, 7 часов 22 минуты. Вставай, а то опять к умывальнику не пробьешься. Синема. I want. Так, ну это ясно. Good day, my name is Michael. В смысле, э, Питер. Do you want to... Uh, to... Mm. Мужики. Я не вам вчера магнитофон дал. Всю общагу обошел, никто не признается. И кому дал, не помню. No. We didn't take it. Чё-чё? Это он по иностранному. Город, город Решетов. Пить, говорит, надо меньше. Так Стрезов вот, глазный бы запомнил бы. Солдата, так что не вам. Не, не вам. Ладно. Будем Около искать. А -а -а. Удачи. Ну вот, допустим, Петя, примут тебя в Интерпол. А кто за порядком в Решетове следить будет? М? Сегодня магнитофон пропал. А завтра так вообще может черт знает что произойти. А где Петя? Пети нет. Петя искореняет международную преступность. Ваня, отстань, а? Амбер, excuse me. Я побежал. Твою очередь сегодня посуду мыть. Пожалуйста, пробу, пробу мелок. Там огурчики, капуста квашеная, огурчики, капуста квашеная, огурчики, капуста квашеная, огурчики. Ой, что то сегодня торговль не идет. Ну а ты что так стоишь? Ты тоже кричи. Ну. Кому ложки? Ложки. О -о -о. Прям смотрю на тебя, Зим, удивляюсь, а? Ну кто ж так торгует, а? Ну и пойдешь домой со своими ложками. Только чем и хлебать будешь? Будь они не ладно. Огурчики, огурчики. Угощайтесь, мальчики. Налетай, братва. У угощаю. Фу, рутями. Берите приборы. Похож пирожка, Петенька. Баба, да вы что, я при исполнении? Господи, худющий какой, а? Женился бы, что ли? Они нынешние не женятся, все ждут чего-то. Принцесс, сказочный, не иначе. Пирожки горят. Так, 
Так -то. Покупочку оплачиваем граждане. Согласно прескуранту. Да пожалуйста. Что мы ищешь? Ну. Сейчас пою. На. Покупаем? Прицениваюсь. Вот так вот. Здравия желаю. Начальству привет. Здрасте, здрасте. Только фарточек бы вот сменили, а то вообще-то антисанитарии кругом. Делаем. Мам! Мам! А мам! Дядь Петь! Дядь Петь! Дядь Петь, дядь Петь, а в доме рядом с нами, который заколочен, кто-то ходит и орет. Как орет? Громко, как будто режет его. А вы всегда такой неразговорчивый. У вас все в порядке? Абсолютно. Вам точно ничего не угрожает? А что за шум-то такой в доме, а? Шум? Ну да. А шум это... Это телевизор. А, понятно. А что вы тут делаете? Дом-то не жилой. А теперь жилой. Я с городе в школе учительницей работать буду. Вот мы полдома этого и купили. А, так вот. Понятно. Ну ладно. Мне еще дел много. На днях переезжаем, как машину найдем. Машину? А с машины я могу помочь. Правда? Правда, у меня друг на зеле работает, поэтому мы можем вещи перегрузить, разгрузить, перевести, развести. Ну, это совсем не обязательно. Да вы только скажите, машина я мигом добуду. Ну, не знаю, мне как-то даже неудобно. Да что вы неудобно? Да перестаньте вы, это пару пустяков, правда, для нас это прям в удовольствие. Ну, я не знаю. Все, никаких возражений не принимается, вы побудьте здесь, а я мигом, хорошо? А звать-то вас как? Петя, то есть, а, Бояринов Петр Сергеевич, я участковый уполномоченный. А меня Василисой. Дядь Петь, дядь Петь, а возле рынка палатку грабят. Да погоди ты. А, голубушка, я смотрю, ты в своем репертуаре. Да не лезьте вы не в свое дело, Тимофей Иванович. Ну, хватит мечтать. Дело стоит. Дело стоит, дело стоит. Вы два часа не могли гвоздь в стену вбить. А ты сама попробуй в лапе молоток удержать. А -а -а. Что с тобой разговаривать? А -а -а. Одна и двига меня понимает. Где? Не спляшет. Много ты понимаешь. Не спляшет. Еще как спляшет. Можем на два пузыря? Да хоть на три. Это что? Давай, давай, вот у давай. нас во второй роде было. Э! Вань, Вань! Вань, Вань, дело есть. Ну, Вань, подожди, ну, говорю, дел... Вань, говорю, дело есть. Ребят, Вы подождите, а? Вечер разговариваем. Вань. Ну? Вань, тут одной моей знакомой нужно вещи перевести, слышишь? Тихо, 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 тихо. Ну, знакомые мои нужны вещи. Кому? Ну, Вань. Даже не уговариваю, не видишь, у меня работа. 
Да я вижу твою работу. Ваня! С тебя три пузыря. Вот это видал? Я два оставил. литературных произведений на шести языках, не говоря уже о фрагментарных упоминаниях. Не читала? А вот это ни днем и ночью кот ученый все ходит. Нет? Нет? Ну, Пушкин, Пушкин. Впрочем, чего это я? Ты же абсолютно ничего не понимаешь в литературе. Беги, беги гуляй пока. Мои приехали. Ну, брысь отсюда. Брысь отсюда, вот. Осторожно. За последние три тысячи лет 428 Опа. раз приезжаем. Опаньки. Давай, а? Уйдем. Чуть, чуть тяжело, что ли? У вас там что, кирпичи понапихнули? Ну, так, хозяйство такое мелче всякие. Ну, если тяжело, можно вдвоем. Помочь, Вань. Мне а? не надо, спасибо. Ну, смотри. Еще книжечки. Коробка. Бери, 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 бери. Вот ручки сюда. Инночка, давай-ка еще мою вторую коробочку. Инночка, осторожно. Так. Ой, тяжело. Вот отлично. Сейчас мы тут еще. Книги бери. Ох, Василиса. Слушай, тут ценная вещь, ты очень осторожна. Пусть пока там. Ага. Так. Угу. Ну-ка. Куда ставить-то? Сейчас, сейчас я соображу. А вот сюда. Опа. Вот здесь есть самое место. Только осторожно. Очень осторожно, я тебя прошу. Пожалуйста. Так, так спасибо. Все. Ну вот, уже как бы. Иночка, да. так, теперь аккуратненько. Этажарку налево. Аккуратненько. Пожалуйста, да. красный коробку. Какую красную коробку? Какую красную коробку? Зимний, коробку. Да вынеси твою руку коробку уже. Там вот она. Отлично. Теперь подавай сюда. Угу. Машина почти пустая. Почти Всё, пустая. Отлично. Давайте помогу. Видно? Давай. Так, замечательно. Да, замечательно. Ну вот, соседи у нас теперь будут. А я видела, как они вещи заносили, а ты не видел. Ага. А что там смотреть-то? Да что же это такое-то в самом деле, а? Тут им нехорошо, там минус света мало. А вот тут. Вот тут, мой милый, будешь висеть. Вот, так и будешь Там висеть. лодка экранирует! Не морочим его. Да что ты меня притесняешь-то? А, 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 полюбуйся на нее! А, так приехали снова здорово. Да ладно. Вам. Молодец. Ясно. Жалко Петрушу. Я к нему уж привыкать стала. Ну что, нашел? А? Магнитофон, говорю, нашел? А, нашел, нашел. А, ребят, вы гитару мою не видели? 
Ладно, буду искать. А бабка у них, ого-го. Повезет кому-то с тещей. А? Ну что, Матвей Иванович, девочки, с приездом нас всех. Угу. Угу. Так сказать, на новом месте. Прежний же не к невесте. Да ладно тебе. Уговор у нас прежний. Ага. Будем жить их спокойно, не привлекая внимания угу. и не вызывая ненужного интереса. Только кто-то, по-моему, уже привлек и вызвал. Ин, ты же знаешь, о чем я? А если серьезно, то город новый. Незнакомые. Угу. Поэтому просьбы не совершать опрометчивых поступков. <свят> Хочется пожить здесь подольше. Да, я, кажется, догадываюсь, почему. <свят> так, торжественная часть предлагаю считать закрытой. А что у нас, собственно, сегодня в меню? <свят> да, в общем-то, ничего особенного. <свят> Ладно, на бассейн все-таки. Ведь только что говорили. А -а -а. Да угу. ладно. Один разок-то можно. Ну. Вот. Ребенка-то можно и поменьше. Да ладно, клюковка. Слабенькая. Между прочим, я моложе всего на 472 года. Ребенок. Как пьет ребенок. Я Вань вообще-то ее первый увидел. Угу. Кого? Хорош Ваньку-то валять, а? Я что, слепой, что ли? Ну и что теперь делать? Не знаю. Вот и я не знаю. Слушай, знаешь что? Что? Ты куда? А? Ты куда? Никуда. Покурить. Спи. Да я и сплю. Вот и спи. Да я и сплю. И спи? Да я и сплю. Ну вот что, Петя, давай по-честному, чтобы она сама выбрала. И чтобы друг без друга к ней не ходить, только вместе идет. Идет, но только что по-честному и без обмана. И чтобы если она кого выберет, то ты не в обиде. Или я не в обиде. Договорились? Идет? Только что по-честному и без обмана. Хорошо. И хорошо. Ну и все. Да вот и все. Ну и все. Да вот и все. Петь, мы же друзья. Друзья. Ну так что, идет? Идет. Ну и все. Ну и все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну договорились же. А вот был у них там телевизор, да? Что-то я не помню там никакого телевизора. Ну тебе не стыдно, я же опаздываю. О, вот она. Ну совесть надо иметь. Ну что? Интим не предлагайся. А, недовольно оно. Не туда повесили. А вот сюда. Нет, я скоро со всеми с вами здесь с ума сойду. Ну куда, куда, куда тебя повесить? Ну, говори. Эх, ведь куда? Мне теперь все равно. И она вас смертельно обидит. Инна! Ты выйдешь оттуда когда-нибудь? Ты же не одна все-таки. Что же это такое? Ну, может быть, ты тогда мне подскажешь, где поплавать? Это вечная история, mm -hmm. а? Первый рабочий день они меня довели. Тимофей Иванович, ну вы хотя бы отвернулись бы, что ли, ей-богу? Я же стесняюсь. 
Скажите, какие церемонии? Да мы знакомы с 1257 года до нашей эры. Ну, в смысле, до их эры. Но это не имеет никакого значения. Я все равно стесняюсь. Подайте-ка лучше полотенце. Пожалуйста. Подай, принеси ей. Тоже мне принцесса. Mm -hmm. На! Спасибо. Слово рыба. Рыба, она и есть рыба. Позвольте вам представить наш э, дружный коллектив. Сидорова Ольга Ивановна, наш учитель химии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вероника Арнольдовна Кобылянская, наш литератор. Очень приятно. Ну, Мне тоже. А это Тропинин Владимир Владимирович, наш физрук. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Так, коллеги, звонок уже был. Пора в классы. А у меня сегодня интереснейшая тема. Напильники и рашпили. Прошу. А между прочим, такие майки уже давно не носят. Полный отстой. Твой размер. Сколько? Дарю. Новенькая? вам сообщить, что у всеми нами любимой Ирины Алексеевны вчера родился сынок. Поздравляем! А это вот ваш новый классный руководитель Василиса Милентьевна Берендеева. Белкина. А я вас знаю. Вы теперь рядом с нами живете. У вас еще кот такой здоровый. Летят утки Со слухом у вас, конечно, Тимофей Иванович, того, при всем моем уважении. У меня того? У вас, у вас. Детонируете? Детонирую я? Вы? Да я с Чайковским пивал Петром Ильичем, Бетховеном, Людвигом, Ваном. Никто не жаловался? Конечно. Людвиг Иван. 
Он же глухой был, Бетховен-то. Пошли медленно, секундочку. Два билетика, 19.30, ровно. Вечерний сеанс, прошу. Как-нибудь в другой раз. Кино ходить пойди. Да. Как раз два билета. 19.30. Так. Какая приятная неожиданность. Ну и как вы здесь оказались? Служба. Обход участка. Понимаю. А, я за фильтрами тонкой очистки. За общасти. Mm -hmm. Ну, Суворовский, туда вот. Может, проводите? Да. да. Можешь себе представить, что такое вообще за машина, а? Вот, принудительный впрыск топлива и разгон до 100 километров за Проводили, город показали. Мы еще не весь город показали. У нас еще клуб есть и кинотеатр. А в клубе танцы бывали? По, По субботам. А как? 21.00. Ага. Здравствуйте. Здорово. Соседи ваши. Белки. Парень с детства на костылях. С костями у него что-то. Мать одна с двумя детьми мучается, без отца. Тяжело. Довозил я его в область к одному профессору. Профессор оказался. Из вощей. Без толку. Ты что, ложиться не собираешься? Я не понял. Я тоже не понял. Петь, ты о чем? Ни о чем. Целый вечер языком молол, даже слова не дал сказать. Я тебе что, рот затыкал? Все равно нечестно. А ты у нас честный? Да я честный. Я честный. Ты честный? Да я честный. Кто тайком к школе прибежал? Был уговор по одиночке не ходить? А ты? Ты? Петь, ну хорош дуться. Ну говорил, говорил, да. Что, я молчать должен? Ты молчишь, я молчу. Да она от тоски засохнет. Завтра говорить будешь только ты.
Буду как партизан на допросе. Ты же видел, я молчал, как рыба. А толку-то? Ну, что ты от меня отходишь? А сейчас белый танец. Дамы приглашают кавалеров. случай был в соседнем районе. Пьяная драка с тяжкими телесными повреждениями. Надо же. Скажите, пожалуйста. Да. Статья 111. Часть 2. А потом тоже вот еще один случай. Только тоже вот в другом соседнем районе. Угу. Ой, а мы, кажется, пришли. Спасибо за приятный вечер. Нет слов. Вань! Слушай, ты что это задумала? Ты что задумала? Слушай, ты бросай в молчанку-то играть. Ты что? Ты забыла, сколько на нашем веку всяких неприятностей за такого-то было? Ты забыла? Ой, Вася, правило есть. Запрет. Кто бы говорил-то? Да если я когда-то, и на раз что я нарушала? Да, нарушала. Так я и наказание за это несла. Ну и я понесу в случае чего. Вася, спокойно. Ты подумай, просто подумай. Ты всех наставишь под удар. Всех. И меня, Тимофей Иванович, и Инку. Инка. И тоже, может, хочется поплескаться на свободе, хвостик поразмять. А она, деточка бедная, на ногах мается.
Не, ну ты нашел о чем поговорить. Тяжкие телесные повреждения. Да знаю я. Петь, у тебя у самого тяжкие телесные повреждения. Телесные. Ну что ты там? Иди завтракать. Павлик! А, Павлик! Совсем пропал. Чего ты встала? Ешь, садись. Мам, mm. так он прямо сейчас расцвел. Mm -hmm. Я прямо видела. Ну, видела и видела. Я тоже видела. Чего такого-то? Ну, мам! Вера, я что сказала? Павлик, Павлик, ну что ты воду дуешь? Я ж молочка вам налила. Садись, попей молочка. Мам, я хожу. Это будет объяснение. Артефакт. Ну, 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 ну. Вот что значит физическая культура. Да, и хороший педагог. Педагог от Бога. Но это же не объяснение феномена с точки зрения медицины. Просто не понятно. А вы найдите другое. А Павлик не скоро придет. М? Я подожду, тетя Зин. Ну, жди, жди. Это кто же у вас такой будет? Это Валерик. Давид будет. Герой древний. Один на один с великаном сразился. Победил? Наверное. А то зачем бы ему памятник поставить? А у тебя к Павлику дело, что ли, какое? Ага. То есть... 
Ну да. А что говорят, тетя Зин? Вода у вас какая-то особенная. Вода-то? Да. Хорошая вода. И много ее у вас? Да, вон целый колодец. А что вы с ней делать будете? Чего делал, то и буду. Посуду там мыть. Ну и всякое такое. Чего с водой делать? Продавать можно, к примеру. Ну ты скажешь тоже. Ух ты, господи боже! Ну вот что, тетя Дзин, я согласен. 15% с оборота, плюс представительские расходы, плюс командировочные и плюс 5% от продаж на мировом рынке. Все беру на себя. Помилуй. А это еще зачем? Это тетя Зин, часть нашего с вами нового имиджа. А эта часть сама есть может. Какая разница? Ну как-то какая? Любая машина есть должна. Любая. Это Мерседес, понимать надо. Ой, Паш, Валерик лучше знает. Правда, Валерик? Я прям не знаю. Надо ли это? Надо, тетя Зин. Надо. Погода сегодня М -м, просто лето. Ну что? Что, 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 что? Сама знаешь что. Знаешь? И вот а... Вась, ну что это за фокус с водой? Да. А да еще... Подожди. Ну ты же нарушил основной запрет. Ну может тебе его напомнить? Да напомни, а то она забыла. Подожди. Нарушив его, ты подвергла всех нас опасности. И вообще? Вообще. Вот. Ну, и чего ты молчишь? Ну отвечай, мы ждем. Ну ничего, я слушаю. А что я такого сделала? Ты еще спрашиваешь? Она еще спрашивает. А уж ты бы помолчала бы. Я? Ты, ты, ты. Из-за твоих фокусов, между прочим, не успеваем поворачиваться. Кто в Саратове учителя биологии в жабу превратил? Да ты знаешь, mm. какой он вредный был? Что он всех газился завалить на экзамене? А коллежский асессор, Маршанский, в 806 году тоже вредный был? 
Я еще много что припомнить смогу. Да ты о себе сейчас говори! Да? А может, это я в небе по ночам шастаю? А потом обо мне газеты пишут. Да! НЛО ты... в небе на Домском. Я не на глазах у людей! Я именно что по ночам, вот именно по ночам шастаю, когда никто не видит. А Сесса сам напросился. Давай поплаваем! Давай поплаваем! Поплаваем. Вот и нечего тогда тут гагский трибунал устраивать. Слушай, а ничего здесь всех воспитывать, а? А ну, циц! Значит так, воду расколдовать, дури с башки вытрясти, а ты, мать, кончай с авиацией, а то шарахнет тебя ПВО. Мама сказать не успеешь. Все? Все поняли, да? У меня от вашего крика мигрень разыгралась. Пойду прогуляюсь. Башка. Ой, Феня, ну ты допиливай уже, мне за Митька в детский сад пора. А. Под руку не говори, а то ногу отпилю. Тамара Сергеевна, голубушка, а? распишитесь за суточный. У меня квартальный от... А? Ой, вы скоро закончите, Федор Ильич. А мне вообще сегодня дадут работать? Я потом подойду. А? Константин Константинович, будьте любезны, ведомости подпишите. Что творит девочка? А? Рискованно. А, а на налог. А все-таки рискованно. А, какая грациозная. А, о, Константин Константинович, вы как художественный руководитель должны обратить внимание на... Я вижу, совсем обжились уже, да? Да. Угу. И на как в школе учится? Хорошо учится. Шустрая девчонка. Ммм. Бойкая. Что-то не пойму, на кого похож-то. Вроде на мам не очень. А в отца удалось. Угу. В отца. А отец он... Военный был. Военный, mm -hmm. да. Mm -hmm. Помер. Mm -hmm. да. А я так полагаю, вы к усилисти пришли? Не-не-не-не. Нет? Mm -hmm. Мы а... мимо шли. Да, просто зашли oh. посмотреть. Как, как устроили. Да, ну, что, да, что как что... там? Ну, понятно, да. Ага. Мы не к mm -hmm. нет. Ну и ладно. А то она поздно будет. Чего так? В школе задержал спецсовет у нее. Угу. Да. Ой. Мы пойдем? Да. А, Чего ж так мало посидели? Может, еще чайку? Спасибо. Ну, Нет, спасибо, нам пора. Оп! Заходите еще. Ну, и что вы на это скажете? А, боюсь, свадьба не за горами. А что боятся? Это дело нам привычное. Так, голуби мои. Открываем параграф 34. Возникновение химии как науки. Берендеева. Берендеева. Нет. Ты слышала, о чем я говорю? Ну тогда иди к доске. Давай, давай, Берендеева. Ну давай, живи. Химия, Мы тебя ждем. Белкин, ей это уже не поможет. 
Ну, мы тебя слушаем. Э, химия, как наука, возникла из алхимии в средние века. Когда феодальная Европа была раздроблена на маленькие герцогства и княжества, то она постоянно вела захватнические войны. Ну, в общем, там все друг друга постоянно захватывали, захватывали. Вот. А, а для этого нужно было золото. Война это денег стоит. Ну вот, возьмем хотя бы овес для лошадей. Вы знаете, сколько на это нужно было потратить? Вот, например, в 1372 году э, был неурожай. И лошадей... Ближе по... к теме Берендеева. Ага. Ну и Берита. вот, э, алхимики день, день и ночь трудились над тем, что искали философский камень. Потому что только с помощью философского камня можно было прятать золото, ну вот все, ну не знаю, ну вот, ну вот хоть навоз. Выражай мысль точнее, Берендеева. Считалось, что можно в эпоху невежества и процветания уже наук. Ага. Ну и, наконец, генетскому капуцину Бартоломео Писини удалось решить главную задачу алхимии. Он получил философский камень. Хотя еще в Древнем Египте... Подожди, подожди, Берендеева. Ты что, хочешь сказать, что... Философский камень. Да нет, я хочу сказать, что хоть он и был первым, но большой его заслуги в этом нет. Потому что все было довольно просто, и, в принципе, он мог бы и раньше догадаться, что все дело было в точности пропорции исходных элементов. Нужно было взять ага. две части фенолфталиина, три части фосфата натрия, так, одну mm. часть углерода и... Mm. А, ну и одну часть свинца, то есть плюмбума. Потом это все хорошенько размешиваем. И вот. Все готово. На Костины именины Испекли мы караваю Вот такой вышины Все, 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 все Что вы тут цирк устраиваете? Фу, ну вот, испортил песню Что такое, Косточка? Мы тебя пришли поздравить Вы сегодня уже поздравили Ногами кренделя выписываете, совершенно не думая О моей безопасности ну, Совершенно Косточка, Ну что ты в самом деле? А ты перестань называть меня Косточкой Не надо так волноваться, все обошлось Ничего же не случилось что могло случиться? Мы ж не вчера к яйцу приставлены, уж как-нибудь. Вот именно, как-нибудь. Шаляй-валяй. А чуть не помер от страха. Ты же не можешь помереть. Ты же бессмертный. Да, бессмертный. Но если вы так будете относиться к своим О. обязанностям, нельзя же так. У меня страдает нервная система. Я все-таки старый, больной человек. Пожилой. Так ты что, ты со мной, ты со мной разводишься? Для рода. Одну часть. Месяц назад документы подал. Когда в тюрьме, то согласия не надо. И на. Стас. Стас. Я люблю тебя. Стас, я не смогу без тебя, Стас. Я не хочу, Стас, пожалуйста. Ну, в телевизоре. Не нужно, что ты говоришь. Оля, в общем, ты больше не приходи. Потому что я замки все равно поменял. На всякий случай. А Мишку и так уже в школе задразнили. Вино в Что у него На зоне. Да сядь ты, посиди. Я же за тебя, я же за тебя на зоне просидела, а ты 
Да не теперь, не теперь. Не надо из меня подлеца делать. Мы с ней уже два года. Ну, отстань, пожалуйста. Ну что, ну так получилось. Тебя же не было. Вот она и пришла. А детям с ней хорошо. Ты, пожалуйста, не расстраивайся. Да поймите вы, не могу я без неба. Он занят. Я тоже жду его. Я так и знала. Алька с Полькой опять худрука обхаживают. Не, ну главное, на что да. рассчитывают? Мало ли на что можно рассчитывать. Худрук все-таки. Так он же жену свою обожает. У него же жена была. Ой, да вы не знаете. Не знаю, то ли умерла, то ли бросила его. Ну вон фотография на столе стоит. Часами на нее смотрит. О, женщины, женщины. Тьфу! А? Паучки в имбирном сиропе. Тараканы калифорнийские засахаренные. Пиявочки в маринаде. В маринад гвоздики переложили. Ну, я не знаю, ничем тебе не угодишь. А я знаю. А? Вот, оказывается, где они. Пакуйте реквизит, едем в Решетов. Ну что, а, а, а дело-то солидно поставлено. Я же говорил. А, а ты все гонишь, гонишь. Ну вот тогда я гнал. А? Ну вот тогда. система. Кончай базарь. Ну что, выносим Печень. в натуре? Ну, бакланыш. Желчево водящие пути. Бабками будем брать, как положено. Ну что, Зинаида Белкина и Ко, мы теперь твоя крыша, сечешь? Про Рэкет когда-нибудь слыхала? Ой, ты что это, бабань? Воспоминания, что ли, ударилось? Не знаю, посмотреть захотелось. Все они тут головчики. Ой... Вот это время. Ну ладно, чего? Совсем меня Ой. учеба задолбал. Учись, учись, в науке правильно. сила. Деточка, скушай-ка, яблочко. Ладно. Ой, вот этот был хороший. Добрый. Ну и чего? Зверей любил. А вот это ничего, но только уж больно вспыльчив. И чего Васька его полюбила? Так это ты еще не все знаешь. Да ладно. Ах ты пес! Ой, а вот этого все время вспоминаю. Добрый, обходительный. Все время мама, мама. Посидите, отдохните. Василису на руках носил. Сабелька его у нас в вещах до сих пор где-то. Память. К тебе можно? А, Боря. Ну, что скажешь? С днем рождения тебя. Вот это тебе. Спасибо, Боря, спасибо. Не забыл, значит. Ну, как так можно? А, умница. Тортика съешь? Я... Давно хотел спросить у тебя, 
вот тогда, когда ты меня усыновил, тебе сколько было лет? А? И сколько вот сейчас исполнилось? Видишь ли, Боря, Смотри, как ты из возюкался, а? Да. Рано или поздно ты должен был задать этот вопрос. Мам, не мешай, я уроки делаю. Исторический ящер. Теродактиль. Не пляшет 12 букв. Архиоптерикс. Ну вот. Перед самым дембелем уже в ноябре в медсанчасти такая сестричка нарисовалась. Здесь, о, здесь тоже. И сложилась у нас с ней взаимная приязнь. И вот, заступаю я как-то дежурным по роте. А рота вся на стрельбище. Роман Достоевского. Пять букв. Преступление и наказание. Идиот. Сам его идиот. Взаимная приязнь. Ага. Да. Ваня, а где твоя взаимная приязнь-то, а? Что ты, Рит, как нам давно не захаживала? Она в деревню к матери поехала. Картошку сажать. А Валька ты здесь. Она по тебе так сохнет. Так. Ну... Налаживаем промышленные масштабы. Ну так я не понял, а где бабки-то? 
окончились, говорит. И бабки кончились, и вода кончилась. Да гонит она, гадом буду, гонит. Так, чтобы завтра все конкретно объяснили. Угу. Да, в нашем городишке отстойном много не нароешь. Развернуться негде. А источники дохода терять нельзя. Ну а если подойти к проблеме нетривиально, всегда можно найти консенсус. А ну повтори. И без понтов. Баклан один сопливый. Партию рыжья предлагает. Не фуфло. И без подставы сам проверил. У крутых он, видать, решуется. Ну во, можешь же говорить по человечь. А? Рыжье говоришь? 96-е пробы. Зинаида, а. ты что это такая? Невеселая. Ничего, веселиться. Ну ладно. Не заплакать бы. Что случилось? Ой. Я прям не знаю, чего мне делать. Угу. Ну ты рассказывай толком, жизнь только наладилась. Сама он красавица, Павлик выздоровел. Ну честное слово. Ты прям не знаю, чего мне делать-то. Ну рассказывай толком, хватит. Рэкет замучила. Что? Да. Я еще когда ложками торговала, они ко мне приставали. Сейчас домой пришли. Рэкет говорят. Крыша. Денег взяли, еще сказали придут. Вот. Грозились. Я вот за Веркой пришла. У меня Павлик-то большой уже. Что ему будет? Хорошо, хорошо. А она, мало ли, Ладно, мало ли что с ней будет. Вера! Верочка! Вера, доченька. Ну ладно. 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 Как туда будем еще попасть? Я даже не знаю. Паша, слоны будут? Нет. Ну что, дальше? Ну вот. А после этого на арену вышел Лев, понимаешь? А гладиатор, он спортивный был такой, знаешь, второй парень. Он взял его за гриву, ну, понимаешь, метели. И весь, весь козель взорвался прям. А я сидел наверху, мне не видно было. Паша, Рок, Паша, а медведи будут? Нет. Ну вот, ну а хотя бы собачки. Не знаю. Добрый вечер, мои дорогие друзья! Сегодняшним представлением мы начинаем гастроли нашего цирка в прекрасном городе Решетове. Дорогие друзья, позвольте вам представить художественного руководителя нашей программы, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Константина Бессмертных! Подожди, где, где ты наверху сидел? В кинотеатре, в клее. Парад! Але! Чего? Слушай, ну чем бы я забыла, что бы Подержа. Танкалер Джерар Фантюхин. Иллюзионисты Тамары Диафан Пололеевы. Воздушные гимнастки Алина и Полина Болотки. А? А, ну, а это будут? Вот. Убери. Понял. Пить будешь? Нет. Я за рулем.
клопами пахнет. В общем так, пацаны. Маляву получил от братвы из соседнего района. Слышали про наш бизнес, хотят сотрудничать. Просто опырились. На халяву проехать хотят. А с моей точки зрения, это может оказаться экономически целесообразным. А что он издевается? Есть маза. С этого навар поиметь. Ну так бы сразу и сказал. Ладно тебе, золотые зубы. Это же не интеллигентно. Вот я хочу себе перси с печаткой. О, училка! Потанцуем. <смех> так, кто у вас здесь главный? Ну, я... А что, не видно, что ли? Значит так, если вы немедленно не оставите Зинаиду Белкину в покое, <смех> то вы об этом очень скоро пожалеете. <смех> не понял. А, а, а что тут понимать? Училка нам стрелку хочет забить. Стрелку? Ну, если хотите, можно и стрелку. Ну, ты нарываешься. Испугались. В пятницу в 12 у реки устроит? Вполне. А. Ой, а, простите. А, 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 а мадемуазель будет нас бить? <свят> Или воздействовать словом? <свят> мадемуазель найдет способ воздействия. В расчете, Тедин. Валерик. А это еще? Ну, конечно, меньше. 15% амортизации. Вы же им пользовались. Mm. Давай, давай. Пошла. Последний раз тебе говорю, врубай или бурже. Сереж, ты же что-то иди, пудюки промочишь. Ну ты что? Авиасалон один раз в году бывает. Да погоди ты со своими аэропланами. Все, это все. Тут у людей чувство. Вот это... Кощей в городе. Кощей? С чего ты взяла? Да царь приехал. Ой, горе. Ой, горе. Я не знаю. Горюшка. Ой. Тихо, 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 тихо. Что, девочка, конфетку хочешь? Здравствуйте. Здрасте. А, вот, мимо проходили. Да, решили зайти. Ага. Пропал наш красавица. Дай думаю, заглянем. О. Да, что, может, не ко времени? А Василиса дома? Василиса, а... Там! Дядька! Ну? И это... А я... Василиса Мелендзевна! А, а он... Что? Р Раз! Ну что? И это... И все. Где, где? Э -э там! Ой! Что такое? <связь> а, что случилось-то, а? Пропала Василиса, совсем пропала наша красавица. То есть, как пропала? В каком смысле пропала? Ну, совсем пропала! пропала. Так, подожди, давай все в порядке. Значит так, в чем Ой, она была? Селеса, ой, ой. В чем она была одета? Тихо, 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 тихо. А? Приметы как-нибудь особые есть? Бусики. Да каков там? Родинки, шрам, татуировки. Да ты чего? Чего? Куда пропала? Какой дядька, а? Цирк! Директор! Враг он, Василиси! Заклятый! Да! Ой. Так, стоп, Ваня, за мной. Пойдем. 
Ой, ой, ой. Спокойно. Что происходит? Феня! Извини, мужик, ошибочка вышла. Ты пех, ты пех. Кто их все пропустил, Феня? Лешки уже не женщины. А кто? Муляш. Угу. Феня, работа. Что он делает? Иди давай. Что такое? Иди, стоять. Все нормально, стоять. Я тебе сейчас объясню, в чем дело. Я тебе сейчас все объясню. В чем дело и что такое? Гад, Василиса где? Какая Василиса? Не прикидывай, ты гражданин, у нас свидетели есть. Не надо пихаться. Что за безобразие? Я этот номер еще видела. Ну ладно. Смотри, Пехан подлец, какой успех имеет. Подумаешь, успех. Я вот в 67-м, в Самаре, воздушный клип поработал. Вот это был успех. И этот номер ты тоже видел, да? Буду. Первый воздух, второй на поражение.
Ленинку. И уберегли. Мы рассказывали вам о необыкновенных свойствах воды в колодце одной из жительниц города Решетова. По инициативе нашей программы были взяты пробы этой воды и проведены исследования в лаборатории Российской Академии Медицинских Наук. Вчера мы получили заключение экспертизы, в котором сказано, что никаких волшебных свойств воды не обнаружено, если не считать повышенного содержания в ней минеральных солей. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию мэр города Решетова в телефонном интервью нашему телеканалу. Расскажите да же вы им вот в конце концов, понимаете? Форменные нашествия едут к нам, вот и едут, да? Едут в гостинице, понимаешь, мест нет. В комнате матери и ребенка на вокзале уже, понимаешь, едут и едут. Нет! Да и есть малость. Зря. Легко сказать. Понимаю. Вот чем я и не приглянулся-то, а? Это ты понятия не пытайся. Женщины, существа загадочные, непредсказуемые. Да что ты так переживаешь? Ну что, на ней свет клином, что ли, сошелся? Есть же и другие. Да где они другие-то? Они, может, и есть. Белкина, например. Я твой скептицизм не разделяю. Примилая особо, такая трепетная, тонко чувствующая. Кто, Зинка? Странно, нет никого. Да еще, еще Спасибо. накладывать ему, ага. О, кушай, кушай, кушай. Дай, сюда передайте, Я вам по яблочку ага. принесла, чтобы жизнь была сладкой. Ну что вы все беспокоитесь? Садитесь за стол уже. Вот, вот, краем давай. Мама. Дай закусить. Ладно тебе. Сынок. Инка! Ина! Пойди сюда! Пойди сюда! Ну чего тебе? Золото рассыпается. Чего? Золото. А, ну да. Так в этом все и дело. Я разве не сказала, что у капуцина оно было очень нестойкое? Да, ему даже за это уши оторвали, язык вырвали. Уши? А сколько держится золото? А, ну так это зависит от исходного материала. Mm. Слушай, а 
Че ты это тебя так воняет, а? Слушай, а что ты вообще пристал? Мне, мне некогда. Вон свадьба у нас. Опять. Ну что, Крем, забивайте. Ну чего? Че у тебя такое настроение-то для свадьбы неподходящей? Печалишься. Ну что, молчи, ну что ты печалишься? Вот и Надо веселиться. Не знаю. Люди как-то веселятся, он поют. А ты что молчишь? Что совсем? Что совсем? Голоса нет. Ну-ка, выпей. Выпей, выпей. выпей. Видишь, голос проверится. Что за не могу Подпивай. Ты что не подпиваешь? Что одна девчина думает о нем. У ручья скалины облетает свет, А любовь девича не проходит, нет. А любовь девича не проходит, нет. Происходит. Перед. А -а -а. Насчет того, что я говорила. О, дает. Ребят, мне некогда. Слышь ты, Нет, что тебе надо? По-моему, я ясно выразился. Оставьте покой Белкину. А если я не хочу? Это можно считать вашим ответом. Считать можно и писать можно. Завещание. Кончай с ней базарить. У меня руки чешутся. Дай мне с ней разобраться. Я учила с детства на дух не переношу. Ну-ка, иди сюда. Вот эти, что ли? Алешка. Понял. Ну и рожа. Да ничего особенного. Я видала и похуже. Вот у этих рожи будут завтра. Это да. Допился. Поткнулся. И ударился по косяк. Так, с моих слов записано верно. И мною прочитано. Все. Вот здесь вот, пожалуйста, распишите, гражданин Кабанов, где галочка. Что же у нас с вами за история такая получается? Бытовой вывих. Упал с лестницы, поцарапала кошка. 
какие-нибудь другие версии у кого-нибудь есть? Что же вы такие неаккуратные-то, а? Ну ладно, разберемся. У следствия вопросов больше нет. Пока нет. Вот вам... Поправляйтесь. Он чью? Тоже бить нас будет? Права не имеет. И законом запрещено. А чего тогда разбираться будем, говорит? А кто мне скажет чисто конкретно? А что это с нами было, а? В натуре. Это типа крыша у Чилкина. Крутая. А, а я сразу понял. Это группа Альфа. Старикан это эти. Ну, ветераны группы Альфа. Так вот что, на дно ляжем. Ну, до поры. Сидеть тихо, конкретно предупреждаю. Тише воды, ниже травы. Всем ясно? Ага. Вот баклан. Фух, убью же. Убью, падлу. Убью! Убью! Поймаю, убью! Падла! Ай, больно! Сестра! Сестра! Леопольдовна, здравствуйте, милая. Простите, припозднилась. А что это шумно-то у вас так, а? Да это разве шумно? То ли еще будет. Ну что, полетели? Угу.